solograndes.com Con 12 años, con administradora de CFE, tiene una experiencia en certificar subestaciones en la empresa limpia. Ha sido empresaria por más de 5 años y actualmente tiene más de un millón de seguidores en sus redes sociales y consultorio de pensiones con la doctora Nayeli. Así Hola, que, ¿cómo está? Increíble, súper bien. Ok, ahora nos vas a contar sobre tu siguiente participación, lo que es en Los Secretos de la Movilidad 40. ¿Nos puedes platicar un poquito de esto? Sí, claro, hoy vamos a estar visitando Monterrey el día 4 de noviembre. Ese es un taller para todas las personas que quieran aprender sobre el tema de pensiones, no solamente está enfocado a la ley 73, también la ley 97, que tiene muchísimos beneficios y lo saben aplicar a tiempo, pero el taller dura cinco horas, es de 10 a 3 de la tarde, entonces creo que lo más importante, independientemente, es que ahorita ya puedas tener una estrategia y que te puedas retirar dignamente y con una muy buena pensión. Oye, yo tengo una pregunta. Yo tengo 24 años, ¿cómo podría aplicarse esa modalidad para nosotros los jóvenes? Porque siento que es un sector que no sabe mucho sobre pensiones y trae esa idea de que todavía no nos va a tocar ya la, la pensión. O sea, ¿cómo puede caer sí, con nosotros sí, sí, eso? Tener, fíjate que eh, precisamente el, el sector de la ley 97 también hay bastante desconocimiento. Si vas a tener una pensión mínima garantizada del gobierno a la edad de 60 años, como su nombre lo indica, es mínima lo que te toque. No hay manera de subirle como la ley 73. Digamos que la ley 97 no puede aplicar una modalidad 40 para temas de subir una pensión, pero existe un tema que se llama jubilación, que muchas personas luego, luego lo confunden con la pensión. La jubilación y la pensión son dos temas totalmente diferentes. ¿Y qué ventaja tienes como ser ley 97 o que en vez de pensar en una pensión piensas en una jubilación? Uno, que no vas a depender del gobierno. Y dos, que es lo más importante, que la edad de retiro tú la pones. Entonces, imagínate si tú te pones a ver a tiempo tu jubilación, que a los 45 años ya estás jubilada y ya estás recibiendo un dinerito y que nada más trabajes por gusto. Ah, está súper bien. Esa, esa, son infor esa información que la mayoría de las personas, sobre todo los jóvenes, lo desconocen y que si empiezan a una edad muy temprana, pues lo pueden lograr también. Se pueden retirar todavía más temprano que sus papás y que sus amigos. O sea, ahí ya tus amigos nada más. ¿Y qué, qué hiciste? No, Te van a empezar a preguntar. Vas a hacer la envidia de todos tus amigos. Oye, sí, porque te digo, hay una súper desinformación en este tema junto con los jóvenes que la verdad decimos de que, oye... ¿Qué vamos a hacer cuando estemos grandes? Tenemos que empezar a ahorrar desde ahorita, tenemos que hacer nuestro guardadito, porque pues muchas personas no saben qué onda. Claro, y la realidad es que, digo, como jóvenes siempre pensamos a lo mejor que hay que gastar en vez de ahorrar, y luego cuando de repente, porque se ven muy lejano, a lo mejor la edad de 60 años, pero a lo mejor la edad de 40, 45 es lo más cercano que vas a ver y qué mejor decir, ah, bueno, pues en vez de retirarme a los 60 años, que es la edad de retiro por parte del gobierno, que lo hagas por tu cuenta y lo puedas hacer a una edad temprana. Esto, este programa y este curso se me hace muy importante para nosotros y también para nuestros padres, para nuestros abuelos, que ya están en esa etapa, que ya están en la etapa de saber qué onda con las pensiones, con las jubilaciones, y pues tú como coach, la verdad, nos darías una buena introducción hacia ese tema. Sí, y ahorita también lo mencionaste, ¿no? Los papás o los abuelitos, hay muchas personas que también apoyan a que sus papás o a que sus abuelitos tengan una buena pensión, ¿no? Entonces, pues eso es como una manera de agradecerles todo lo que hicieron por nosotros, independientemente de que la información es para todo el público en general, tanto como pueden aprender cómo apoyar a sus mismos familiares, a cómo pues tener una buena pensión como jóvenes. Y dinos, cuéntanos. ¿Qué va a haber de nuevo en este evento? ¿En dónde te vas a poner? ¿Cómo poner? Mira, acabamos de terminar el evento en Ciudad de México, que fue en el mes de septiembre, y nos gusta siempre estar innovando y mencionar cosas diferentes en todos los eventos. Entonces, algo que no se vio en México, claro que todos los que lo tomaron pueden tener la información, pero una de las cosas más importantes que vamos a mencionar en este taller es realmente, además de las estrategias para obtener una buena pensión, es aprovechar todas las facilidades aplicando las leyes 
de todas las entidades como el SAT, la del IMIS y todo, todo lo, todas las oportunidades que te da el gobierno y prácticamente tu modalidad 40 te va a salir en cero pesos, te va a salir gratis. Super ganga, entonces, va a ser una experiencia que nos va a servir mucho ahorita nosotros. Sí, lo tienen que ver como una inversión, o sea, vale la pena invertir porque realmente es una inversión para tu futuro. Bueno, yo creo que sería todo. Muchas gracias, Nayeli, por esta plática y esta introducción rápida a lo que va a ser tu evento aquí en Monterrey. Y esperemos claro verte sí. pronto. Hasta la luego. Verdad, tengo muchas y espero resolverlas ese día. Claro que sí. Muchísimo gusto. Hasta luego. Igualmente, gracias. Solograndes.com